，东西都是抵账来的。哎呀，没事，都拿出来看看吧，是吧？能看的咱给看一下。你就比如说这这个青花碗，这这这种太新了，这一看都是新的，不是老的。我也不懂，他这这个不懂，他他这这个你就刚才就说了、嗯，这个还好一点。你说这个，我的天呀，这这要是真的，这能得了，是不是能得了？呃<笑><笑>，大清乾隆年制，哎呀，东西挺漂亮，但是就是不是老的。哦，这个呢？这什么东西？首先。呃，这个东西啊，我天哪，还有乾隆年字。这一看，这是电脑字体。首先，这是电脑字体，不老。然后呢，按正常来讲，这应该是个银的，上面镶嗯这个宝石嘛，是吧？那是宝但是，老盖我我给您说一下，您要是经常看我的视频，您应该知道。小严之做这个银元之前啊，我们家祖传是搞银匠。哦，对对，你说对这个还是比较了解的，像这个明显的就是白铜，外表镀银，这也算是地摊就是古玩地摊上的东西，是不是？还两条龙，乾隆年制，很唬人，这东西很唬人。你说有有的，你说拿着这东西，我说家传的，啊，跟跟这乾隆皇帝有渊源啥的，这这这拿出去可唬人了，是不是？哎，这这，但是这东西在我这儿一看，这明显的现在的做工，然后上面的落款也是电脑字体，所以它时间不会太长。嗯，假的，来也放到一边。这个银元。哟，哇，这一大块玉比较厉害啊，啥颜色都有。那光是老哥，我跟你说这样说啊，只要是玉石啊，它上面如果是乱七八糟的，什么颜色都有，那就完了。这块玉已经不值钱了。比如说，本来它是白的，没有其他颜色，把其然后人工把这个颜色给给染上去，这明显的就是染上去的嘛。一一看这个玉啊，花不溜秋的，那那就完了，是不是？不是，这这这不值钱的东西。不是不是翡翠是吧？那不，这跟翡翠没关系，这摸着它它也不是翡翠那那个啥，翡翠没有没有这样的，没有这样的。什么料？那不管它是啥料，反正是不值钱的料。哈哈哈哈哈！哎呀，都是假的。呃，这个我估计啊，就是那古玩地摊上人家常说的什么阿护汉玉，其实它就是大理石。啊，大理石。哎，大理石。大理石那那也白呀？那是啊，大理石白色的很多呀，它不值钱。现在这些。是像这东西，因为本身这个上面这你看上面不是有一个观音嘛？嗯。这是这也是属于机雕，也不是手工雕刻，所以这玩意儿它都是量产的东西，比较便宜。你在果园市场上就就这么大一块，十块钱，十块钱，哦，哎，这是都不行。没没，那这全部都是都。哎呀，我再看看你这个这几个铜钱，当铅的铜钱，其实当铅的铜钱啊，不懂，老高了，价贵，也是几十万一个。这个是顺治，这个康熙，哎，五个皇帝，康熙、雍正，这是乾隆，这个是嘉庆，嘉庆，也是五帝钱。哎，这这这是，嗯，首先这五个皇帝里面，那时候铸造的铜钱没有没有当钱的，都是小平钱。那是小平钱。啊，没有这样的。啊，除非是咸丰年代啊。哎，对，咸丰的有当钱。当钱是吧？哎，对，老哥还是懂的。当时都有。哎，对。那那当钱的还挺贵，嗯对对，我之前有一个网友拿来了一个，当时买了一个二十多万，嗯，当钱，品相一般，品相一般，你看这这这这字都特别软，一点力度都没有，我这外行我就看着这都不对，是不是？嗯，我这这个比较性了，这个是属于花钱，三鬼，三鬼花钱，那这这这都是古玩市场上的东西，假。一眼讲，还有啥？都拿出来看看。我看你这大包小包的，还挺多。您这来一趟还不容易。嗯，你这大包小包的，我看这这现在已经一大堆了，已经一大堆了。这个这这个这个房子看一下。哎呀，这是小册子。嗯。我的天哪！那小小是不是是不是那个小小小银行？啊，那是银行，但是是假的。啊？假的。也假的。嗯。我的天哪，这飞龙！哎呀，这不行，这不行
，这里面这要是真的，这还得了？你别看这小银豪，<笑>银元这玩意儿啊，他不是看大小来看它的价值，看它这个，主要是看它的稀有量、存世量。对，存世量越多。它越不值钱，存世量越少，它越值钱呀、啊。吸金，哎，对对对对，你这里面我这看了，这这里面没有普通的呀。你别看这大头，你看，比如说吧，中华民国二年，二年呢就就瞎扯了，就没有。你包括这个中华民国六年也没有。嗯，你要说真真出来一枚品相又这么好，那还得了，对不对？哎呀，啊，这这边都是龙好，这不行，这不行。二哥，这这都是，估计在古玩地摊上，你花个一两百块钱都能买到的东西。哇，不对，不对。您好，想弄点啥？嗯，来给看看，俺妹妹的陪嫁银元能值多少钱？妹妹的陪嫁银元？啊、哦，是的。哇，还不简单呢，一个龙凤一角，龙和凤雕刻的还非常清楚，没咋磨损。PC 盒给了一个 AU 5 5分，这状态已经非常好了。嗯，不过你这妹妹的陪嫁银元怎么到你手上了？哎，想起来这我都来气啊！这两天不是没上班吗？在家玩游戏啊，玩玩他妈这个电脑不知道咋回事，突然出毛病了。哦，电脑坏了。然后我就找俺妹拿点钱，准备换个电脑啊，不能耽误玩游戏啊。哎、换个电脑、嗯、找你妹妹啊？我说咱亲哥的，他不帮我，谁帮我啊？啊，你自己没钱。哎，这好长时间没工作了啊！嗯，然后他不但不帮我吧，还数落我，说我这人不求上进啦，没出息啦、啊。你说这这是当妹妹能说哥的话吗？不过你按理来讲也确实啊，你这天天不工作不上班，你天天在家打游戏，你还去找妹妹去要钱买电脑？你说这，我跟你说啊，这小妮子啊，都是翅膀硬了。之前没结婚的时候，俺家啊，都是、嗯。男尊女卑，我说句话，他连个劲儿都不敢劲儿。哦，找个婆家开翅膀硬了，开始反抗我了。啊、哦，咦，越想越生气，越想越生气。俺这个妹妹啊，说实话，一点良心都没有。嗯，俺这外甥啊，今年都四岁了。啊、哦，哪一年我不给他花个三百五百来？我这个当哥的，给他拿两千块钱买个电脑不给我？我说你不给我可以啊，叫我给俺外甥花的钱给我。他不认呐，一点良心都没有，他不认呐。那确实，谁能认啊？你这给自己外甥一年还花个三五百块钱也不多呀。啥啥呀？他嫁出去都是外面的人了啊。那这银元是咋回事啊？哎，最后啊，咋说啊？最后俺大吵一架，彻关系彻底闹掰了。嗯，当时他陪嫁的时候，我都说，哪说叫银元给闺女了？我这个，我这个儿啊，不应该给我吗？我传给俺孙儿，俺爸非要给他。最后我就说，你交这个还给我啊。他一生气，他给我了。哦，把这个又给你了啊、嗯？对，你父亲给他的，你给他要回来了。当时我都不同意给他，嗯，俺父亲非说都这一个，你都这一个妹妹，你看这妹妹弄的啥事儿啊、哦？哎呀，你这弄的这是，说实话啊，啊、哦，你真不应该再要。那你父亲的东西，他想给谁给谁，那男女都是平等的。那你说他既然给闺女了，嗯、那就是、呃、想给闺女的啊、哦。那给你留的说不定也有。嗯，那你说这都不对了。俺父母的这个养老啊，谁来承担？不是我吗？那肯定是到时候你们两个一起来帮衬着来啊。那肯定还大头是我，你这样说大头是你，问题是你这天天在家打游戏，说实话，你到时候弄不好，你玩个电脑，你电脑坏了，连连有钱买都没有，到时候咋指望你啊？哎，咱不说这，传家宝都得给儿，这是不变的规矩、啊。这你直接就给你妹妹要过来的？这都是我应得的。哎，别说那，老板。嗯，传家宝啊，永远只能给儿，不能给外人。哎，你赶紧给我看看，我抓紧时间想买个电脑。嗯，是这老弟，嗯，你看啊，你买个电脑，嗯，也花不了多少钱。你要这个卖啊，呃，东西确实能卖点钱。像这个，因为是当时溥仪大婚的时候铸造的，算是纪念币。哦，哎，这个价值挺高的。那能值多少钱？你看，估计值个两三万没啥问题。多少钱？两三万没啥问题。那都中，我总共都花两千块钱都行。不不不不，老弟，你听我说，你这样做真是不合适。你刚才也说了，就这一个亲妹妹，嗯，是的。你说你父亲给了一块这个银元，你真不应该给他要回来。说句实话，你父亲不知道，你父亲知道这事儿啊，说句实话，吵你一顿那都是小的。
，弄不好还要打你，撒手打你。为什么打我外？俺妹妹没良心啊！你妹妹不是有有没有良心的事儿啊？你说你这，你妹妹说你啊，一点都不假。咱你，我看着你年龄也不小了啊，看着应该也快结婚的年龄了吧？你还没结？还没结？嗯，好好工作，别玩太多那个什么电脑游戏了。哎，好好工作，以后还得找媳妇儿呢，对不对？你说的一点都不假，不能再玩游戏了。正好现在电脑坏了，是吧？嗯，对，电脑坏了，正好不玩了，好好找个班上，多好呀！把这个还给你妹妹还回去，给你妹妹认个错。说句实话，你这事儿弄得真不地道。你的意思是你不熟？嗯、呃，我不熟。<笑>那你不熟，我放假了我也不给他。俺那个妹妹没良心，一点都不能惯他。我跟你说，老板。那那行，那行，那行。你好，想弄点啥？咦，你给我看看，俺这个姥姥啊，啊，非常抠门，然后还长。这是啥呀？老钱币？老是老嘞。哇，银元大头。嗯、呃，咋回事？这你姥姥姥姥给的？对，俺姥给我嘞。前几天上老家去了啊，都好多年没有去过了，我实在不想上他家去。咋回事啊？姥姥家一般都非常亲啊。家里面一个老婆，长得不能行，还不收拾，他们还弄他呢，然后我也不想去、嗯嗯。啊，这前几天去了之后嘞，非得塞给我几块这，我都不想要。啊，他刚开始拿给我的时候，我连接都没接，我这长得不能行，这咋拿还有一股味儿。啊，然后我说了之后，他给我拿个纸包了一下子。哦，给你用纸包起来了。哎，包了之后，我先装到兜里，装到包里边儿。那可以啊，这这是银元呀。姻缘，对呀、啊，一切，啊，咋了？这我回家，然后俺妈跟我说嘞，啊，这管值点钱，能值点钱？对，但是具体多少没说，我不相信他能值多少钱，<笑>就这样子。嗯，说实话啊，老人家，你看把这个姻缘给你了，这说句实话，这都是传家宝，等于说把传家宝给你了，说明你姥姥很疼你啊。就几个这还疼我吗？啊，嗯，这大头品相不是太好，能值个大几百块钱。啊，几百块钱能用？哎，对，嗯，这个湖北龙吧，好像是湖北龙，可惜上面有搓迹，有搓迹有伤，也就两千来块钱吧。你这有个这两千能吗？对呀、啊，北洋龙，北洋龙，咋说呀？也不是品相也不是太好。你看这边边有磕碰，有磕碰，还有你看这划伤，这边好像这是咋弄的？我也不知道，给我都咋？都是伤，像这个估计也就两三千块钱，这加在一起也不少了。那你说这东西我也值钱了。那你这加在一起五千块钱肯定是没跑了。咦，俺妈，我听俺妈说的。俺姥爷家以前都是大地主级别的，家里非常有钱。哦，姥姥家那边有钱。对，俺姥地主。对，俺姥结了婚了之后，啥都不会干。啊、哦。俺姥爷还说，这结完婚啥都不干，哦、没有干过不会。哦，你说是姥姥的娘家是地主。哎，有钱的很，我听俺妈说的。啊、哦。然后呢，这他说他家里面的东西。老东西可多，可多，那这不错呀、啊，这这银元，你看给你三块银元不好吗？这这这这几千块。咦，他当时给我的时候我也想，你还嫌弃？<笑>给你钱，嗯、呃，年龄大了，一般也不能挣钱了，钱估计没多少。但是，呃，既然你姥姥她娘家那边啊是地主，呃，估计留的肯定，哎，有不少这个。嗯，不过这也不少值钱呀、啊。咦，那你不说，我哪知道哎？这脏兮兮的，我估计扔地上都没人捡。嗯<笑>，那不会，不会，不会。呃，刚才就说了，这在谁家都是传家宝。像你姥姥，把这都给你了，以后还得多去你姥姥家，哎，多去看看他。有时候并不是说帮他多大的忙，有时候过去啊，嗯，给他聊聊天，说说话，我觉得老人家就非常开心。那肯定嘞，你这一说这真值钱，那我真得多去几趟嘞，啊，不能不去了嘞。把你姥姥哄开心了，说不定以后啊再给你几花，对不对？那你说这不太刚啊，不太刚，俺老可疼我，其实是吧？嗯，哎，你既然那姥姥疼你，那你更应该去了，对不对？你不能说老人老人年龄大了，没原来干净了，你就嫌弃啊。
，对不对？谁没有老的那一天呢？老板教训的是，嗯，那这几块银元咋弄？是留着还是出手？嗯，出手吧，出给你吧。我到时候还去，我去了之后，我看他有没有更值钱的。嗯，那行，那行，那我就给你算算。中啊，好嘞，老板。好，你好，想弄点啥？老板，咦，我要发财了。发财了？对，你给我看我这俩能值多少钱？这俩银币。银元能值多少钱？就靠这两个发财了？那是的，这两枚好像都是普通的做羊啊，靠这两枚做羊怎么能发财呢？做羊啊，老板你,你搞错了吧？这个是俺舅送给我的啊，你舅舅给你的？俺舅都在卡塔尔做大生意了。卡塔尔？就那个现在举行世界杯足球的那个卡塔尔？哦。呃，现在举行那个世界杯足球赛，那那卡塔尔，哎，对，啊，在那边做生意呢，一开个大厂子，你都不知道啊、哦，非常有钱，有钱人多了很啊，哦，在那白白布头上面那那啊,啊，我知道，我知道，那边因为都是阿拉伯国家，属于那边确实是非常有钱，但是跟这俩银币有啥关系呢？这俩银币是俺舅，说实话，他在外边一直做生意都没回来过，嗯，特意从国外寄给我了。哦，寄给你的。他说这是卡塔尔的银币，卡塔尔的银币，对，非非常值钱，非常值钱。他有没有跟你说能值多少钱？他没说，但是具体没说。俺就虽然没有当时跟我说多少钱，嗯，但是我感觉这东西可值钱啊、哦！你想想这卡塔尔银币啊、哦，你就又做大生意呢，对，肯定得给值钱的东西。对啊，他不会给我便宜东西啊。哦，我想着后边，你像我结婚买房子，那都靠他了。结婚买房子就靠这两块银元？对呀、啊。哎呀，我的天哪！呃，你要这样说的话，我估计你要打水漂了。你结婚要买房子，我估计得靠你自己了，或者靠你父母也行。你靠你就这两块银元，肯定是不行了。首先说一下啊，这俩银元啊，呃，确实是老的，你看还已经苹果级入口盒了。哦，我就在想一个问题啊，你看你就在国外，怎么评级公司还是公博？公博属于国内的呀。再一个啊，它也不是卡塔尔的银币。你看这上面说说了，法属印支那银币。法属印支那你知道是哪儿吗？那不都是国外了吗？是国外不假，但是它也不是卡塔尔啊。卡塔尔是西亚阿拉伯国家属于。这法属印支那，用现在的话来讲，估计应该就在越南、缅甸那一块这是一九二六年，这民这当时咱们中国应该就属于民国了，那时候发行的银币。这个做羊，呃，你要说有价值呢，那确实，嗯，像这种公博评级的 A O 五十三分的，怎么着得个大几百块钱，几百块钱，对，大几百块钱是有的。但是你要想着靠他去娶妻生子、买房子、买车，那说实话，那差得远了。老板，如果这几百块钱我给你收不收？给我。嗯，你给我的话，我收的话，一块我能给你五百块钱。啊、哦，你五百块钱都想建我的大楼啊？这值钱的很啊！卡塔尔银币，你这不是忽悠我了吗？不是，你这这老弟，你觉得这一块银元能值多少钱？我感觉这东西不得一百万、二百万吗？多少？一百万、两百万，一百万、两百万，对啊，一块对啊。我的天哪，想啥呢？呃，你这样，你要不要？我给你找几块，我给你找几块这样的，呃，六百一块，六行不行？对，六百一块我卖给你，不用不用，怎么样？你想捡我的大漏？我没有想捡你的漏，我跟你说，真不值啥钱。呃，玩银元的呀，一般都是国内的人，国内的呢。呃，一般玩喜欢咱们国内的银元，比如说大头、小头啊，或者是龙阳啊，那些可能会多少能值点钱，但是也没有说你一块能值一百万、两百万的，那开国际玩笑呢。你就啊，嗯、呃，可能咋说啊，给你两块银元，让你留着收藏，让你好好保存，那都没问题。但是你看，你就也没说这能值多少钱，心里面想的，要不行的话，你给你就打打电话，到底能不能值一百万、两百万，问问你舅舅。你行吧，听你这一说，我感觉你说的也是对的。对呀、啊，那吧，我回去我给俺舅打电话问问。对对对对，你问问问问，别别搞差了，这要不然来个大乌龙怎么办？并且这不是卡塔尔的，再说一遍
，法属印度、越南、缅甸那边的，明白没？明白了，明白了。哎，可不是卡塔尔的啊！行行行，谢谢老板啊！啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？哎呀，我这有个宝贝，有个宝贝，对，大宝贝。哇哇！你小心一点，能打开看吗？可以，我给你慢慢的打。你别摔着了，你别摔着了。别摔着了。对，尽量我感觉来历非常大。哎，对你最好戴个手套之类的。戴手套啊？你稍等一会儿，我拿个手套。这样的手套行吧？可以可以啊。来来来，我还得拿个手套。最好是别磨脏了。哦，不能磨脏了。没好东西，黄金的。黄金的。二十一年的传扬，对，我的天哪，嗯，这是民国的东西啊，对，哇，三只鸟还在，嗯，太阳还在，嗯，呃，老高，嗯，先讲讲它的来历，哎，这是九几年的时候啊，二爷从台湾带回来的，九几年的时候，二爷爷从台湾带回来的，对，当时咋说哎，啊、嗯，呃，他家里总共有五个。有五块嗯，因为俺这一五块这样的银元，对，这这不是银元了，这是金币，对，金币啊，啊，俺这一卖啊，就俺俺爷啊，五个孙子，啊，五个孙子就给俺一块我是长子长孙，所以说这个哦，我传承下来了，啊，长子长孙给你一块对呀、啊，我现在实话实说，我要不是卖这个盖房子，我不会拿出来让你看，哦，家里面要盖房子，缺钱了。啊，所以要拿出来变现，对，直接变现，看能不能。我的天哪！九几年的时候，二爷爷从台湾带回来的。对，我给你这一听啊，感觉就得是嗯，特别值钱的宝贝。俺、嗯、二爷啊，我跟你说，以前是造币厂的中官，中造币厂的中官，民国那时候，对，造币厂。对，你看银元不都是用银子做了吗？啊，俺二爷当时私自，哎，用黄金做了五块，做了五块。哦，你说从民国做好之后，一直他留着，到九几年的时候给了你一块，让你传承下去。给俺爷一块，给我我挂不上机啊，给你爷爷一块，然后现在爷爷传给你了，对，传承下来了。哦，我的天哪，这非常具有传奇性啊。嗯，老盖儿，那你这讲的是天花乱坠。我就想问一下，嗯，你这个想卖多少钱啊？我别问我卖多少钱，越多越好，啊、越多越好。给多少？最多能给多少？最多能给多少？对，那你心里面总得有一个价位啊。最少咋着也得给个千八万啊。哦，你的意思就最低得一千万，最低了，不能再低了。哦，说实话，老哥，嗯，呃，这个东西啊，嗯，你看二十一年的传扬，嗯、呃，如果是银的啊，啊，呃，可能大概。十万左右吧，十万到二十万之间。哎，我这个是黄金嘞。嗯，那如果说是真是说像刚才您说的，嗯，呃，你这二爷爷在民国、嗯、是吧？嗯、呃，这个在造币厂是一个主管，对吧？嗯、对。啊、呃，然后呢，呃，私自做了五块金的，嗯，那就那就厉害了。那说句实话，你要是真是真是这样子的话，你别说一千万了，嗯，我估计就是两千万，嗯，也差不多。因为毕竟他就这五块，是不是？但是这个咋说呀？嗯，就我拎在手上啊，老哥，嗯，你说不是说黄金做的吗？对啊，我拎在手上，感觉重量不太对。你看，金黄金黄的，如果不是黄金，它不会有那亮，不会有那么亮。你看放多少年？我跟你说，现在黄铜有的比这还亮。你不可能。呃，这样吧，嗯，呃，咱也咱俩也白抬杠，嗯，你看，要是银的呢，嗯，这一块币啊，应该是二十六克多，嗯，嗯，你看它跟银的，我看大小一样，厚度也差不多，嗯，是黄金的话，应该是比银基本上重一倍，应该在五十克左右，是不是？咱拿秤称一下。好吧，你再称，你称一下，这样就就好了嘛，就知道，那你是吧？那我说他是铜的，那马、嗯、马上你你生气，嗯，毕竟是二爷爷给的，还从台湾带回来的，那行，我这我这屋里有秤，咱咱咱到这边来，我这还真有这个电子秤，称一下啊，这个秤的呃精确度应该在零点零一，准不准？呃，我称黄金。称银也都是用这个称称的，咱们看一下啊，嗯
，二十六克多一点。对，重量对，重量对，<笑>没事儿，没事儿，老哥，呃，这个东西啊，呃，你刚才说想要一千万，这店里啊，也没有那么多现金，我也没那么多钱收，呃，回头我给你预一预吧，万一有哪个大老板看上了，哎，我到时候给你联系，可以，行不行？可以，你留个联系方式，行吧？来，还装装起来，我绝对会给你那个啥，给你分成，行行行行行，那就这样说了啊，好好好，好好，再见，你好。想弄点啥？我想卖你三块银元，卖三块银元。嗯，对，行，我先上手瞅瞅。好，等于买买的都是真的。嗯，都是甘肃版的大头啊。这银元品相都还说得过去，都是甘肃版的大头。不过唯一遗憾的呀，都是没给分儿。你看，这个是九二，这个也是九二，这个是九七。老板，你别给我搁这胡来，我跟你说吧。嗯咋了？银元我都卖过好几回了，你也别想压我的价，你这没分那没分的，俺这俺爸的银元多啊、嗯，这都是俺爸也是老收藏家哦，所以说你不能给我压我的价钱，你说这没分那没分儿，你再给我、哦、经常卖这个银元，对我都卖七八回了，所以说这价格我还比你清清楚。那你这之前卖的像比如说大头啥的，卖了多少钱一块？这大头都是一千，龙阳都是两千五。这大头啊，你也得过一千一个，你别说这没分那没分你也压我的价钱。我跟你说实话，一千块钱一个。嗯，对呀、啊，这就是大头，就是一千，我卖七八个都是这个价。哎、你这这东西肯定不是你的，你连价格都不知道。我咋不知道？都是一千块钱，这俺爸嘞。哎呀，呃，你知道这是啥版别的大头吗？这是这这三个啊，都是甘肃版的。就是大头吗？嗯，大头里面版别很多，甘肃版的是其中一种。嗯，你像普通的甘肃版，像这个，我刚才看了一下、嗯，就是普通的甘肃版，还是个老包浆。嗯，像这种普通的甘肃版呀、啊，一般它得在两千左右。这垃圾还要两千吗？别人给我一千，有的给我九百，我都卖了。哎呀，这上面脏了，好你这是啥都不懂啊。嗯，这还是普通的，但是这俩就不一样了。嗯，这俩是甘肃版里面的大名玉品。嗯。像这个，就是甘肃版里面的落叶版哦，正面看着跟普通的甘肃版一模一样，你看不出来，但是它的背面啊就有不一样的地方了。嗯，比如说在这儿，你看它这个大概在四点钟方向，这里有单独的一根叶子，没有连在这个夹合上，就在这儿呢。这个是落叶版。嗯，像这种品相的话，这个我能给你两万左右，两万左右。对，我还想跟你要一千一的，你给我两万。所以我就、嗯、我就说你不懂，你之前我不知道，你要是卖的普通大头，你卖个千二八百的那都不要紧，你这你说你要是带板别的大头，你卖了你这多可惜啊！谁知道，反正都是大头，都按大头价卖。这个更厉害了，这个是。嗯，甘肃版里面最大的名誉品，曲笔民。曲笔民呢，呃，它这个“民”字最左边这一竖啊，它是弯弯曲曲的。嗯，你看这个普通的，嗯、呃，普通的这个“民”字，它是这一竖，直接就很利索的一竖下来了，很直。嗯，但是这个它就是弯弯曲曲的。你要是说你当普通的卖了，那是真是可惜大了。像这个曲笔民。我大概能给你个三十万，都没问题。三十万，三到四万。哦，不是三十万，就我吓一跳，我说三十万。<笑>但是你这三，你就不说多了，你就三万。嗯，那跟你那个一千，你你看相差了多少？这谁懂啊？这俺爸收藏的，他也不给我说，都是。那你这算下来，你看你这多少了？这都五万多了。嗯，你要是按你刚才估的，才三千块钱。说这么多，嗯，俺爸他不给我说，确定要出手吗？确定要出手。呃，那我就给你算一算。嗯，哎，另外我想问一下，这你刚才说是你父亲的是吧？对对。呃，你父亲送给你的？没有送给我。没送给你？俺父亲他不是都是我的吗？我拿了他嘞。那你这没没经过你父亲的允许就卖他的银元？我经过他。你这是遇到事儿了，要不然的话你不会卖银元啊。啥事儿、啊，反正都是打牌没没钱了。
，打牌没钱了，嗯，对，就卖你父亲的银元。那他早晚都是你连价格都不知道，胡卖八卖的，还一大头一千，还龙阳一两千五，你这还搞得很懂的样子。那本来就是这个价钱。那你有没有想到，那龙阳贵的有好几万一个的，你两千五卖了，你父亲知道了是啥？是感啊？是啥表情？不知道，反正咱父亲目前为止他不知道。嗯，这东西我也就给你估估价，你这东西我要不了。再一个，呃，你缺钱了。我看你父亲，你说你卖了七八次了是吧？嗯，那看来你父亲收藏的银元也挺多。嗯，对啊。嗯，说明啊，你这都是普通老百姓，有时候都玩不起。说明你家庭条件也不错。你缺钱了，给你父亲要吧，别卖他的银元。他不给我，他知道我大牌。不给你。嗯。说实话，叫谁谁也不给你。来，东西还是你。便宜一万块钱给你，怎么？哎，不不不不不不，便宜多少我也要不了。反正你给我估八价了，你不要我卖给其他人。那那行，你找其他人吧。哎呀，这是啥人呢？您好，想弄点啥？我看这银元，光值多少钱这东西？看看银元能值多少钱？嗯、对，哇，都是苹果级入果核的。嗯，看看价值是吧？那你这东西都不是普通的呀，造币中厂，老包浆、嗯。我的天哪，这怎么着不得两万多这一块？我都知道，俺爷爷不会送我便宜东西。哦，这都是你爷爷给你的。对。我的天哪，这你爷爷，说实话，收的收藏的不少好东西啊。嗯，我爷爷二十年头了都收藏银元。哦，我爷收藏了很多。看来你爷爷非常有钱。你看这随随便便出手五块，就五块银元，这五块银元没一个简单的。也没啥钱嘛，当时咱买的可能便宜，他这退休工资都买了、啊。哦，那为啥要给你这个呀、啊？因为我给他生个孙子。嗯，给他生个重孙子。哦，你家有小孩了？嗯，对，俺爷男孩。对，男孩。哦，恭喜。俺爷比较喜欢男孩，因为俺家来这个传承下来，人口比较少。人口比较少。嗯，对。啊，生个孙子一开心，然后给了五块银元。嗯，对。啊、哦，我就说那不错。你姑姑家，这算是给小孩的见面礼吧？啊，对。啊，有这一说吧。有这一说。哦，非常不错。嗯、想意思想知道他多少钱？啊，对。那你这说实话，你这爷爷这手笔不小。我先跟你说一下啊，就刚才这个，两万多，是吧？嗯，就这个，也得两三万，龙凤一角的。就这一小点儿两三万吧。啊，这个是龙凤一角，溥仪结婚的时候，溥仪末代皇帝溥仪结婚的时候，发行的纪念币非常少，嗯，品相非常好，这得 M S 了，嗯，肯定价格高。然后这个北洋楼可能便宜点，大几千，嗯，没问题。这品相也嗷嗷叫，嗯，然后这个，这得三四万，这是啥东西？我三四万，大清轩三啊，嗯、这品相就没没咋流通过的、嗯，非常漂亮。这俩是一样的，嗯、你看这个品相可能会弱点，但是也得一两万，嗯，都这。这总共加在一起，我估计肯定得十十万左右吧。你说这生孩子还是有好处啊，我。俺爷给我那些宝贝，我都给媳妇还商量商量啊，到时候再生一个给他，再生一个，再生一个，你再生一个，你也再给你五个。你别说了，嗯、这一次给五个，再生个男孩给十个。啊、哦，再生个男孩给十个、嗯，二胎，给个双胞胎，直接奖励四十块，翻倍。哦，生双胞胎直给四十块。啊，对，直接翻倍。我的天呀、啊，他如果说是还跟这种一样的话，你像四十块，你这多少钱了？你俺爷都那都百万了。俺爷都是大宝贝，放的都是这好银元。我的天，那得回去好好商量商量。嗯、对呀、啊，我都说回去给俺媳妇连夜加班。<笑>那那那就有点有点那个啥了。对，嗯、呃，慢慢来，嗯、好吧好。呃，这这些银元咋弄？卖了啊，卖了，卖了。嗯，对。那你爷爷不是说给小孩留的见面礼吗？嗯、这都不碍事，等我再生了，又不是又奖励十块了吗？对不对？多啊，这东西。我的天呀，那行，我给你好好算算、嗯、啊。好行，行吧。好，你好，想弄点啥？哎，老板，不知道能会手打针不会手？打针？对。呃，我先看看。来，我这银元，嗯，这是啥呀？中间是个兽吗？呃，两边是双龙，也不能算是兽啊。啊，咦、嗯，这给普通的还不一样啊。平常的双龙兽制币都是广东的、嗯，下面没有这种小山坡呀、嗯。对，你看看，我的天哪！嗯，李鸿章纪念
，你这老哥，你这东西从哪来的呀？这是当年李鸿章高老幻想的时候啊，慈禧太后为了表彰他的功劳，为了表彰他的功劳，专门特意制造了一块银元，就做这一块。对，你的意思这这一块银元还是孤品，绝对是孤品。这上面这个老头是李鸿章，就是他。清末名臣李鸿章，对，呃，慈禧太后给他弄了一个，嗯，给他专门做了一块币，对，哎，但是他的后人啊，啊，他没有保存好，没有保存好，以至于流落人间，流流落民间，对，流落民间了啊。前几天我逛古玩街，专门淘回来的，哦，前几天你逛古玩街淘回来的，对，哎呀。老哥，你这故事讲的太精彩了，一惊一乍的。不是说精彩，事实就是这样、嗯。哦，我运气好。那你说，嗯，你说就这块孤品，嗯，全世界只有一枚的孤品，嗯，怎么就你能在果儿街上淘回来呀、啊？老哥，嗯，有没有可能啊？嗯，你在果儿街买回来的属于工艺品，嗯、属于就现代的臆造，就臆想出来的？不可能啊！来，叫你看看我其他嘞。哦，还有其他的。对，这普通的我跟你说，我都不玩。嗯，那行，这个大针孤品，我估计都得上千万了吧？上千万，啊、咱先不说它的价钱。哦，这个是嗯，红线飞龙。嗯、对，这是袁世凯的。对，这是普通的红线飞龙。哦，普通的原像飞龙。对，它这不值啥钱。不值啥钱。对，那这。东西要是对的话，这一块儿估计也得个几十万吧。嗯、老板，思想来看我这一块、啊、这一块哦，还有一块这一块要比普通的要高一个档次。哇，这品相特别好，绝对未流通，未流通。对，哦，我的天哪，老哥，这上面还有签字啊？对呀、啊，签字很重要啊。我刚才说这个是普通的，这签字版的都是好几百万啊。你可说对了，嗯，这正版人的堪称古品，比古品还少。呃，那不至于，嗯，呃，肯定是有，嗯，但是你这老哥，你这只玩这大针，不玩普通的银元，普通银元没意思。那你今天就是想卖喽？哎，这三块，我你看你喜欢哪一个啊？哎，我想卖一块，卖一块。对，我不舍得卖，说实话。呃，老哥，有啥说啥的。啊、你这三块，如果都是对的，啊，那都抢着要，哪一块人家都抢着要，因为这都是平常见不到的东西。你说对呀、啊。但是我看着这三块啊，嗯，都不对，它不老，咋不对呀、啊？你看你说了的，哎呀，老哥、嗯，你这这你这开国际玩笑的吧？大针都被你都被你找到了，这两块也是古玩街上的淘回来的吧？这两块当时买的贵，知道吧？买的贵，对，那这两块买了多少钱？这一块当时在古玩街可能也都有几十块钱啊、哦，几十块钱淘回来孤品，对，那这两块更便宜了，这两块不，这两块比这一块贵，因为啥？因为啥我受不了啊？这一块儿，这这两个是多少钱弄回来的？这一块儿是三百，一块三百。对，哎呀，我看了啊，嗯、我就用手拎着，我估计这两块应该是银的，嗯、所以它价格高一点。哦，啊，这个呢，几十块钱，因为它连银子都不是，这、嗯、直接就是用铜易照的，这还还李鸿章弄俩双龙，哎呀，我的天哪，这东西要不了。这都是都是假的，让我看都是假的。嗯、老哥，你看你咋说这话、啊？老哥，你听我一句劝。嗯，玩银元、嗯，你玩一些能见到的、常见到的，比如说大头啊、小头啊。嗯，你要说各种省龙也行啊。你光弄这些什么红线灰龙，还有李鸿章，你这不是吓人吗？来，留起来，留起来。东小头没意思，那没意思。上千块钱那不好玩。哎呀，我的哥呀！我只说实话。你要不然再找高手给你看看。我不找高手了，你不是我。啊，那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，我有一块银元，你这要不要啊？银元，拿来我先瞅瞅，可以吗？好，给。哦，这是一块大头，这是一块民国三年的大头，品相还不错，不过没有什么版别。我看一下边瓷，边瓷也没问题，东西是老的，可以收。不过你这银元从哪儿来的？抖音绝对是真的。哦，我跟你说，老板，这个东西是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对呀、啊。呃，那不错。买是真的。哦，这我结婚的时候，俺爸给我的都是嫁妆嘛。哦，嫁妆银元。哎，这我知道
啊。然后我我说的这个音乐可不得了啊！啊，传了好多辈儿了，传了好多辈而已。嗯，超级值钱，超级值钱。对，就是比较它这个东西比较稀有。嗯，你父亲给你说的这块银元能值多少钱？一百万。多少？一百万。一百万。对呀、啊。我的天哪，这你父亲不太懂吧？这哪有大头能值一百万的呀？那不可能不懂啊！传多少代了？传到咱爸这儿了，俺爸又给我嘞。他不懂，再不懂，他他知道这可足贵啊。啊，传了很多代了。是的呀。那确实，这块银元呀，你看是民国三年铸造的。那距今现在应该有一百年往上了，但是确实是一百年往上了，但是这也值不了那么多钱呀。这大头也就是民国的货币，就像咱们现在的人民币一样，这很普遍，很多家里面老人放的都有，这值不了一百万呀，开玩笑呢。那你说的不对啊，那个爸不能哄着我玩啊。嗯，是这，我跟你说一下啊。像这块银元呢，我刚才也看了，品相确实没啥问题，挺好的，嗯，也没有啥伤。像这种我们收的呀，嗯，一块能给一千二，多少？一千二。你那不中，你那差距太大。那确实啊，我也觉得。上百万的东西，你给我上千，你不是开玩笑的吗，老板？嗯，不是，嗯，主要是你再咋说，他也值不了一百万。你说不大天来，他也值不了一百万。大头里面板别很多，能值一百万的大头确实是有，嗯，超过一百万的，比如说铅制版的，或者是加制的，就甘肃加制那种，品相好了也能超过一百万。但是这普通的大头，那真值不了这么多钱。你这要不然你再打电话给你父亲问一问，是不是搞错了？我不用打电话，我直接上，直接亲自找俺爸去。嗯，我问俺爸这咋回事？这这，我估计啊。你会不会是听错了？还有我，我想问一下，你这个结婚啊，呃，多长时间了？十多年了。十几年了。对呀、啊。呃，有个十五六年。啊、哦，差不多。十五六年，那我我觉得啊，你有可能是听错了。你像这个银元啊，在十五六年前，估计也就能值个一两百块。一两百。你是不是听着一一两百万？对不对？相差了一个字儿，啊，有没有这种可能呢？你这种可能有有没有这种可能？我跟你说，我现在都找俺爸了。哎，对对对，我也问清楚问明白，对是不是、啊？对对，你问清楚。哎，因为这个大头确实是没有值值这么多钱的。来，东西你还收着，好吧？好你回去再问一问啊。走，那、啊、谢谢你了、嗯。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？老板。我这有个国宝级的传家宝，你管收不管？国宝级的传家宝，对你看看。行行行，国宝级的，这是一个麒麟啊。呃，怎么回事？有什么大来历吗？还是咋回事？咦，这来历可大了。来历可大了。对。呃，那你讲讲。这个当时是啥吧？清朝的时候，嗯，他祖上他传下来的。哦，清代的东西。对，这个东西当时为啥有啊？俺祖上可是清代的大将军啊！啊，清代的大将军，对，驻守边疆的。哦。当时有一次是啥吧？那个大叛乱。哦。后来，俺祖上直接是把他平了。哦。就是打胜仗了。啊，打胜仗了。打胜仗了，这慈禧为了奖励俺祖上，当时直接就是御赐了这个金黄金麒麟。哦，御赐的黄金麒麟，还是慈禧太后赏赐的。对，然后你是说传家宝啊？你不说一直传到我这，传了多少代？嗯，哦，天天当宝贝供着。行，我先瞅瞅，还是慈禧太后传下来的。那你说这来头很大呀？这啊是啊，嗯、呃，那你这传家宝都一直在家里放着，今天咋拿到这儿要出手啊？哎，这是、啊、这是碰到啥事儿了？这是家道中落了。家道中落，到我这一代，嗯，说实话，只够玩了，嗯。你看我现在三四十了，现在没结婚了。哦，那时候想着家里有钱，哦，没有不好的干，嗯，天天都是吃喝玩乐，这不是败光了吗？哦，你这是今天准备要出手，然后，呃，买房买车，然后准备娶媳妇儿是吧？是的。哦，那这样，我想问一下，你这个黄金麒麟，所谓的黄金麒麟。
，你想卖多少钱？说实话啊啊，我之前找几个专家看过了，专家看过了，对我给他拍了图片，他往上一看啊，他说的最低最低的三百万，三百万，对，那你这给的三百万价格很高呀。你直接卖给他们多好呀！我感觉他能给我三百万，实际上能卖个上千万。哦，这行的多少我了解一点，你知道吧？哦，了解这一行。对，说的三百万，实际上能给我卖的更高。啊、哦，你是不是觉得那古玩行当，人家都说了，三年不开张，开张吃三年。对，人家说值三百万，有可能他值三千万。对，所以说，啊、我想看看当地的，我想你看看啊、哦，你有没有这个实力收？哦，有没有这个实力收？嗯，说句实话啊，你拿着这个东西啊，说实话，你真是来错地方了。小岩这儿啊，主要是玩的是银元，你家传的几好多银元能值三百万，我说说我凑凑还能给你收回来。你说你弄个说这这黄金麒麟你过来，还三百万也不满意，你的意思就就是得比三百万高呀？再说三百万了。你要能收四百万，我都给你，我也省得来回跑了。哦，还担风险啊！你的意思是今天想卖给我四百万？对，我要不了。首先啊，嗯、呃，这咋说呀？你看这个东西啊，我看着就不是黄金的，然后再看上面的工艺，翻砂工艺，这也不是老的。你说，你说祖上跟那个呃祖上慈禧太后赏赐下来的，这谁也没法证实的东西。所以我对这个不懂，可能他能值几千万，我这边也没有这个实力收，是不是？那啥，老板，嗯，中不中？你得有个价，对不对？你感觉他值多少钱？给个价。对。我出个价，我价我就不出了，我给你估个价吧。嗯。我个人觉得呀，这是一个黄铜的翻砂工艺，现代的工艺品。像这个东西呢，嗯、呃，我估计也就值个两三百块钱。两三百块钱。对。两三百块钱，带出来，老板，这东西都带给你永远啊，三百块钱给你，给我，对，我不要这东西。问题是，我觉得你要去买的话，可能就得两三百块钱，但是我只是给你估价，我不要。你看你这老板啊，真给你了，你又不敢要了。嗯，我看你都没这个实力。对对对，没这个实力，不好意思，不好意思啊。我取香料在这儿。嗯，行行行，你好，大姨，想弄点啥？老板，我想卖几个铜钱。卖几个铜钱？你看看。哦，还有，这装包起来了。嗯，行，我慢慢打开。看来这不少啊，挺重的。这是一上眼，放的。哦，以前留下来的。嗯。哇，这有铜钱，有银元呀、啊，这。这边是银元，这边是铜板儿。我先上手瞅瞅，啊。嗯、哦呃，大娘，你这时间。不短了，这这肯定以前家里面留下来的吧？嗯，这这一上眼放了那是。像这都是铜板儿，你看这都是民国的双旗嘛，民国的双旗铜板这个应该好像是当五十的，不过这东西不值钱，东西是老的，但是这玩意儿不值钱，一个啊也就十块二十块的，不过这些可以，这些银元挺好，这些是半元龙。云南的，我看都是新龙，都是新龙半元，这些还可以。你这按理来讲啊，这都是说是实话，都是家里老人传下来的，都传了好几辈了，为啥要出手啊？哎，我跟你说吧，我我跟你说也不怕你，哎呀，也不怕你笑话啊。这吧，不是俺一个儿一个闺女啊、哦，一个儿一个闺女，那不错呀，儿女双全。儿女双全，叫谁？说实话，这时候我身体也不好嘞。啊、哦，叫谁管？谁也不管。没人管。嗯。哎呀。没人管，慢慢的，我不是找找俺陈师傅。啊、哦。叫人家管管。啊、哦。管管是准备陈师傅说找是是个车车，那我在车棚子那边住着。在车棚子里住的。嗯。那你这闺女儿子都咋说呀？闺女、闺女、儿子都好，问题是都不当家，都不当家，嗯，这都不是理由啊！这开玩笑呢，你不当家也得孝顺父母啊。说实话，俺儿偷着，就我个东西在偷着背着俺媳妇。哦，家里面媳妇儿媳妇比较厉害。嗯，我也我也不想让他生气。嗯嗯，那这不是好好的吗？不过住搓棚不是长久之计啊。哎，我这这不是天冷来吗？啊。天冷了，这车棚都没有门
，没有门。嗯，哎呦，我叫他几个，我我叫他给他要，我叫他叫他叫俺儿窝里叫我想办法弄个门。嗯，他不叫我弄。哦，俺媳妇不叫。哦，媳妇儿不让弄。嗯，哎呀，这事儿弄的，说实话啊，嗯、呃，你看啊，人家都说养儿防老，养儿防老，他这。像您这年纪大了，他们不管你。说句实话，你可以直接到法院去告他们。哎，你你告你小儿子，儿子是好好儿子。你嗯，你告你，他还孙子，孙子都在那都都在那干着呢。我老孙也不能告呀。哎，等着签订了，慢慢的过吧。嗯，大姨，那你这是准备把银元卖了，装窗户装门是吧？啊，对。哦，哎呀，你看这，按理来讲，说句实话，这你说的这些事啊。都得是你儿子、你闺女来管，你看现在你自己来想办法，哎，那我给你算一算吧，好，好不好？哎，这种半圆龙，嗯，我们平常收的两百块钱一块儿，嗯，像您这情况，我肯定得多少得多给点一个给你按三百，行吧？好，嗯，这大头呢，嗯，我看了一下，里面这这几个都是普通的大头，这个是酒精。这个酒精啊，我给你拿两千，嗯，然后这普通大头啊，平常我们收的一千一、一千二，这我也给你多拿点，按一千三走，行吧？行。嗯，然后这小头啊，小头我们平常收的七百，再给你按九百，可以吧？可以。嗯，还有这个，这个最最值钱，这个最值钱，这个平常收的一个八九千块钱，我给你拿一万，啊。好。嗯，然后这些啊。不咋值钱，说实话，嗯嗯，这一个我给也给你按二十，你这钱不少，回去你要是真是比如说装窗户、啊、装门用不完了，自己留着，不要给你儿子还有闺女上，你自己留着，你平常你需要花钱了，你不用再再嗯再给他们要了，也不好要，是不是？哎，看着挺挺不容易的。你好，想弄点啥？你好，老板啊。我发财了啊！发财了！对，你看看，这是个啥？金佛，金佛。对，你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提这些提也是我捡个大漏，捡大漏了。天天没事，我上酒馆市场我转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱。几十块钱，我拿了拿了个这个佛，我搁地上抄一抄，黄金立马露出来了。你看这头我抄的，哦，金光闪闪的。你抄在头上，对，这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对，哦，很像水泥浆了。你认为是金的？绝对是金的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯定这么肯定吧？啊，我找人鉴定过，找人鉴定过了。对。我一看那天我捡漏时候，我一看是金的，天天往我揣兜里，东西家里都不敢放，揣兜里。啊，你是留在身上，对，怕弄丢了，怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜，一个专家。啊，我把图片发给他了。哦，他立马就给我出多少出多少钱？两百万。两百万。立马给我出两百万。就这能值两百万？对。纯金的还是老东西哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀。老东西啊，他认为是老的。对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了啊，让我过去，我过不去。哦，他们那边有疫情。对，你也知道那边有疫情，我过不去。那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装在那里，我睡不着啊。啊，特别着急。丢了。那是。我上面是叫你过来，你给我拿了一百五六，叫你挣三四十万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我，对，给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊、哦！让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢。嗯、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的。然后他也不是黄金的，我看着他就是铜佛。你第一眼的时候，你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，他就是铜的。嗯，首先你看看他这个重量，啊、嗯
，虽然挺重的，因为它是实心币，肯定是重的嘛。但是如果是黄金的话，比这要重，最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀！我这拿个重的，这么重的就还有，你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄了吧？不，你不是抄不抄的事儿。黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄，不会说你上面生锈了，你还得抄抄才能黄。那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金，再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看，这也不是老的，这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊！人家专家一眼看到我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话，那个专家很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了。这你到地方了，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧。老板，你我这弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是金相玉，啥时候你给发收了好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思。叫你挣钱你也不会挣。可能是水平还不到家。好好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行。好，你好。想弄点啥？哎呀，我这朋友借我十万块钱啊、哦，给我来一块银元，给了一块银元，看看这块银元到底能卖多少钱？啥情况？这算抵账了？对，行，我上手瞅瞅。二十一年的传养，我的天哪，这个币非常少见啊、哎！你这朋友咋说了呀？我这朋友说的非常好啊！啊，他说这块币，呃，非常少见。啊，最少能值个十五到二十左右吧，十五万到二十万。对他就是这样跟我说的。现在十万块钱给你抵抵了。对呀、啊，现在都是意思说，我欠他欠我十万，没，现在便宜给我了。啊，没钱给，就拿这块银元抵了。对，先抵。呃，我能打开看看吧？哎，可以看吧。那行，这这种银元确实是非常少见。他咋回事吧？嗯，他这个传阳啊、嗯，咱们能见到的，他、嗯、有这个。二十一年、二十二年和二十三年，有三个年份、哦、对，但是三个年份呢，咱们能平常见的都是二十二年和二十三年，像这二十一年的非常少、哦。你知道为啥少吗？哦，你主要是原因啊，在背面。嗯，当时民国二十一年的时候啊，嗯，正赶上咱们中国正跟那个小日本打仗呢。小日本那时候欺负咱呀，哦哦，是不是？嗯、呃，然后咱们铸造的这个银元啊，嗯，呃，啥情况？你看它有一个太阳，哦，太阳小日本的那个国旗，嗯嗯，这、呃、那个军国旗，哦，里面也有一个，对，也有一个太阳，哦，所以这这不好。另外啊，你看这上面还有三只鸟，啊、哦，那二十二年的和二十三年的是没有这三个鸟的，啊、哦，也给去掉了，啊，在天上飞的，那时候正赶上小日本用飞机轰炸咱。哦，不好啊，这对不对？影响寓意不好，影响也不好，所以当时民国政府就把这个呃银元给收回了，没咋流通。我明白了，没咋流通。嗯，对，没流通，但是流通的时间短，但是也也有少量的银元给流通下来了，留保存下来了。明白了，保存下来，但是少，它的价值就高。听你这一说，嗯，好，行了，行了呃，先别着急啊，先别着急，还有啥说？你先别着急拿呢，啊，这块银元确实是价值很高，啊，但是我看着啊，整体因为这个彩啊，啊，太艳了，再看着明显的就是，嗯，银元碰到硫硫化物，做出来的彩，不是老彩，然后再仔细看一下这个整个的这个壁面，感觉啊压力不够，本身它这个模具啊，银元的模具它。你像比如说大头啊，嗯，还有这个二十三年的，啊，他做的时间长了之后啊，他一些细节会磨，会有磨损，啊，还模具模具会有磨损，然后一些细节啊，可能就没有刚开始模具做出来的时候，刚刚出来第一批的好，嗯，是吧？但是这个二十一年，他铸的铸造的时间很短，嗯，也就做了一批，啊。应该它就有一个模具啊，它就没怎么磨损，做出来的它整个细节啥的，它应该是非常漂亮的。但是你看它这个缆绳，包括这边这个孙像的整个这个脸呀、啊、啥的细节就不清楚。哦
整个壁面也没有流通过，那就说明它的压力不足。哦，哎，等于说有很大可能是假的。另外，咱们再看一下边词，嗯，这边词不对，上面还专门弄了一点深颜色的彩，让大家看的时候就看不清。嗯，但是这个整个看下来，等于说这块币啊，它就是假的，不值钱，假的它就不值钱了，也就是现代的工艺品。嗯，明白吧？那你给谷歌价，谷歌价，对，嗯，像这银的，一两百块钱，一两百块钱，我拎起来我就感觉就是银的。不会是铜的，你老板，你没看走眼吗？我不会看走眼。就像这遇到这种情况，我遇到这种情况，嗯，银元给你朋友，嗯，退回去、嗯，还要你的钱。嗯，说实话，他现在没钱，你可以等两年再要。但是这个东西肯定不能抵账。好，好，谢谢老板，谢谢老板。没事，没事，没事，赶紧，赶紧。好，再见。好，手机。哎，对。你好，想弄点啥？哎，你好，老板，我想卖一个。俺家祖传的金关公，金关公、嗯，我的天哪，这么大的金关公，哇，好重啊，好重啊，纯金的，我的天呀，乾隆年制，这时间还不短了，不短了，看来这个来历非常大呀。呃，给你讲一下吧，啊，来历啊是非常有来历，当时啊，咱们清朝的时候啊，交通并不便利，嗯，你看南方啊有漕运，漕运知道吧？哦，船队，咱们中原那边的没船，啊、都用马帮。哦，都用马。嗯，马帮。啊，呃，南漕运，北马帮。对对对对对对对。当时啊，俺村上啊，就是马帮的大舵主，三十六度舵舵主。哦，因为大舵主，因为啥事吧？当时人都义气啊。嗯嗯，俺村上的给他们一口饭吃，嗯，他们都抽签啊，三十六路人抽签，给俺村上打了一个。五财神五官门，哦，三十六个分舵的，嗯，分舵的这个舵主给你这祖上，对，呃，嗯，总共就凑钱，做了一个黄金的关公，对，五财神嘛，啊，五财神，当时的人义气讲究了，不给钱，哦，那你这说的来历大了，嗯，就是马帮的总舵主。<笑>当时啊，我听俺爷说啊，嗯，是那都数十万计的人马，哇，数十万计的人马，那你说当时的朝廷不不找你们说事吗？不不不，我们就跟现在的快递一样，并不影响其他啥东西。哦，就像现在的快递一样。对，就是马帮嘛，运货。哦，给人家运货。嗯，对。那你这马帮也在黑白通吃啊。哦，那你这运，这放了这么长时间了，哎。虽然这么重，好像里面是空心的呀。你按实心的吗？啊，有响声。嗯，我也不知道，那应该都是空心的吧？啊、哦，先放这上面，确实挺重的。嗯、黄金的。对。呃，家传之宝。嗯，是的。呃，那你这个，这个关公，黄金关公，想卖多少钱啊？嗯，我的预计啊，是卖一千万。卖一千万。因为啥吧？你看我这大年龄了，我这人啊，长得还不帅。也也不善言谈，到现在没谈女朋友。哦，想弄一千万，一步到位，找个娘们。哦，想卖一千万，娶妻生子，买房弄啥呀？哦，还要买房买车。那肯定啊、嗯！我的天哪，咱说句实话啊，你说你这传家宝呢？如果真是老的，就乾隆年间的，还是黄金铸造的。对，那你要是卖个一千万，我觉得绰绰有余。一千万都少了，老板，我说你这人真有眼光，我也感觉一千万都少，一千万少了吧？我要吓着你了。哦，你看能值多少钱？我姑姑能值多少钱？嗯，你要是乾隆年间的，那以前他这个，嗯，雕工，我觉得最起码得是手工的。对，但是我看着整个的这个造型上来看，我觉得不像不像手工雕的，而像电脑。制出来的板做出来的，我看着这个东西，它不是老的。你说有没有可能，你们家的传家宝，被人家给你盗了，人家来个以假乱真，真的偷走了，假的留个假的，不可能。俺这个知道它的珍贵性啊，一直没有识人啊，我现在没办法了啊，可能叫我断送啊，那就没法说了。那我现在不管是从他的这个做工上来讲，还从他的材质上来讲，我看着，首先他不老
，你就乾隆年制这四个字儿，这就软弱无力。如果是以前，呃，钢印砸上去的呀，他字应该是非常有力气的感觉。这现在软绵绵的，我就看着他就是直接刻上去的，电脑刻制的那种。然后他这个材质，这材质虽然挺黄的啊。不是所有的黄色的金属都是黄金，这个一看就是黄铜，黄铜的颜色。所以啊，我就感觉这个东西啊，它也就是现代的工艺品。哎哎，老板，你让我绕了一那把凳子，你到底你直接报价吧？我直接报价，就像这个东西，我估价的话，也就几百块钱。几百万？几百块？几百块？哎。那你不我瞎胡闹了吗？啊！我这聪明的人，我都找个娘们儿。你看，你都想要娘们儿，我不知道你咋找的娘们儿。哎呀，你要不然找高手给你看看吧。你好，想弄点啥？老板，我想叫你看看这几个旧钱。旧钱？嗯，对，以前老钱，这都是。以前的老钱币。嗯，对。我这不是老钱币，这是盒子吧？不是，在里边的。哦，在这盒子里边。嗯，对。哦，那搁这装逼呀，老板。能打开。嗯。哇。哇，这不是老钱呀、啊，也能说得上老钱。对、啊，银元。对，这不是都咱以前捞了吗？银的。嗯，这个是钻人，不错，老包浆。这是大头，不错。哎，这个是八年的，我品相一般。这这谁懂啊？我先上手看看吧。好，行行。这总共是八块银元。嗯，对，嗯、呃，这普通的大头啊，三年和十年的，嗯，是五块，这个、没有啥板别，这不懂，板别更不懂了。然后这个是站人的、嗯，这个是小头的，嗯，对，哎，开过小头，嗯，然后这个是八年的，嗯，不过八年的这个品相确实不咋样，这都弱打了。这不是家里祖传的，反正这呃，你这是咋回事？收，收破烂收回来的，收破烂收回来的。不是收的年了，是咋说啊？我是个收破烂的啊，嗯，收一旧衣服、家具，啥啥都收，反正瓶子、哦，钢啊、铁，这都收。你不会是当破烂给收回来了吧？嗯、当破烂收不回来这样，这是衣服里边放着的、啊。哦，衣服里面放一个，就这盒子。嗯，对对对。啊，连盒子一块放一个盒子，盒子里面放的有银元。嗯，对。我的天哪！那你这是捡到漏了。也算你那衣衣服多少钱一斤？那旧衣服我知道都论斤，四块，四块钱一斤。嗯，对。那你是收的价格不低了。嗯，好的四块，赖的都是一两块。哦，知道吧？那你知道这几块银元能值多少斤衣服吗？这谁懂啊？光知道是老钱。就这大头，嗯，我们收的一千二一块，这五块六千。你呀，给我收几吨衣服嘛？五块六千，然后这个小头，也就个七百块钱。小头七百，不得了。这个站人跟那个大头价格是一样的，也是一块一千二。然后这个八年的，嗯，品相弱了，嗯，这也就两千块钱。啊啊，也就两千块钱。这总共加在一起啊，估计也就万把块了。那万把块够能顶收顿衣服了？能顶多少斤衣服？四块钱一斤，四块钱一斤，一吨是两千斤。哦，你这别说了，你这运气好。捡到肉了，咦，俺这啥都有。你像以前的那些老铜钱啊，啊、嗯哦，有时候也有，嗯、也有，就在旧衣服里面。嗯，对，旧衣服破烂里边啥都有。哦，你可以下次你再碰到这种钱，还有那个铜钱啥的，你可以留着，嗯、肯定是比你那个旧衣服值钱。有，有的留着啥，明还有一些字画的啥东西都有。那字画不行，我这边看不了字画、嗯。啊，还有瓷器，是反正啥都有。咋可能有瓷器啊？瓷器不是在旧衣服里边，是在老箱子里边、啊、或者哪个地方也有。那瓷器我估计肯定是不完整了，就烂了嘛。啊，烂的不行。呃，虽然我嗯这个瓷器不是太在行啊，嗯，但是瓷器它都讲究一个完整性。你要是真是烂了，呃，有
，咋说有磕碰或者啥的，那就不值钱了。档案那都是破烂，那是一律破烂压。那对，那对，那对，那要是好好的，人家也不给你送过来了，对，是不是？呃，那这些银元今天准备怎么弄？准备出手，我要的没用，卖了啊？对，那行，我也不如换点现金回去再收的衣服。那你这是？说句实话，我估计啊，嗯、顶你一个月收收的衣服了。那差不多，衣服不好收现在。哎，剪刀漏了，行、嗯，我给你算算。好，好啊，好，行行行。嗯，你好，想弄点啥？你好，老板，那边收大元宝不收？大元宝？对，没事，你先坐这儿，我先看看东西，行不行？好，好来，我我看有这实力收没有？看有没有实力收？对，我的天哪，果然是一个银元宝，上面还有五十克。A G 九九九含量也有，嗯、呃，这元宝不值啥钱呀，又不是老的，你这东西从哪来的呀？东西从哪来？啊，我跟你说吧，这是俺爷传给我的，当传家宝。哦，爷爷当传家宝传给你的。对，那时间应该不长啊。老板，你说这时间不长吗？那时间不长啊，这看着不像老的。我跟你说，俺主任，你别吓一跳。啊，祖上吓一跳。对，咱祖上可不是简单人啊。啊，不是简单人物。你管说是是样不上。祖上是肯定是大地主。那白白大地主，俺那个县城，我姓张。啊，姓张。俺老太爷，你这，我、哦、人是从外号啥不知道。啊，人从外号张半城。张半城，一个县城都一半都是俺老张家的。我的天呀！你管说这是。那看来咱们祖上真是阔过。那肯定啊。啊，那时候。有钱。有钱，还有势啊！有钱有势。对，那这跟问题是祖上阔过，祖上有钱，那跟这个元宝也挨不着啊。这当时那时候文化革命的时候啊，长期战。你爷爷说了？没有说。你想的？我想的。啊，心里面想的。对。呃，这个能打开看看吗？可以打开。啊，行行行，来，你来开吧。好，好。这放时间长了，这打都不好打。你看吧、嗯，咱说句实话啊，就不说这个元宝，咱就说这个盒子。嗯、就这盒子，这是塑料盒，你以前也没有这样的呀。这,这盒子我先配的，我才配的。啊、哦，先配的。对啊。那咱们再说这个元宝吧，这一看，嗯、用手一拎就是空心的。如果是实心的，这么大个的，我估计应该在最起码得是一个五两的元宝。你要搁以前的秤一一一两是三十六克左右啊，你五两的话那就多少了？将近二百克了，哦，也就二百克左右，对不对？对啊。但是现在这个只有五十克，只有五十克，这说明这个是空心的。再说工艺，你说上面还有龙，还有凤，就光看这龙凤，还有这种工艺，这就不是以前的这个工艺。你说这不是以前对呀、啊，以前的银锭银元宝都是浇铸出来的，其实出来很丑，哦，做工很很粗糙，并且下面啊，下面很多蜂窝，没有这么平的，呃，以及它这个银元宝啊，上面也会有落款，也会有落款，它包括它的重量的落款，有时候也会有，都是在上边，就在这里面，哦，上面包括就是啥时候铸造的，什么年月铸造的。以及哪个地方铸造的？嗯，你啊，还有他这个工匠的名字，包括他的重量，上面都会有标注，嗯，都会有这样的落款。这个上面你看，就一个宝字，就这宝字，这一看就是电脑刻出来的。那我想问一下，你这银元宝，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？卖十万一多，得卖十万多。啊、哦，十万！你的意思就是至少得十万？对呀、啊。我的天哪，嗯、呃，要是老的呀，五两的银锭也卖不了十万，我估计能卖个一两万差不多。但是这并且这不是老的，你不是老的，它就没有文物的价值了，它只有银子的价值。像这五十克银子，现在了不起两百多块钱。老板，你是不是没有实力？你给我说的假的？实力不实力没什么关系，这东西确实不是老的。呃，有没有可能啊？让你当传家宝留着，而不是说这个东西是老人留下来的。是的，是叫我当传家宝留的。对呀、啊，叫你当传家宝留着，这东西可能是老爷子买回去的，确实是银子，但是不老，明白吧？啊、你说这吧。来来来，东西还是你的，留起来吧。好好好，老板。好。嗯
，你好，想弄点啥？哎，老板，我今年下乡收获归来，成功归来，你看我赚多少钱？我下乡收获，嗯，哇，果然是有收获呀！哎，收获满满，龙阳大头小头都有。对，我先上手瞅瞅。好，老哥这看着面生的很啊，之前好像没见过。哎，我咋说？哎，我是自学成才，才刚开始下乡有球。哦，自学成才。对，我在家里边学了多长时间？学多长时间？那这个啥，因为疫情了嘛。啊，我在在家里边买了两本书。嗯，在网上买了真的假的，搁家里研究了，买了放大镜。哦，买了放大镜，有三个月吧？三个月。对，三个月。学成了。对，我感觉我自认为出师了。出师了。对。我的天哪！老哥，你这也算是天才啊！哎，三个月就把银元给摸透了。是不敢当，愧不敢当啊！哎，我感觉我是有一点小聪明在里头。嗯，老哥，这两个，一个大头，一个小头，嗯，这收的是多少钱？多少钱？这大头小头一个五百啊，一个五百，两个一千块钱收回来的，从一个老婆手里边收回来的。那你还别说，嗯，老哥，你这三个月啊没白学习，捡、嗯、到漏了。<笑>谢谢谢谢，我都喜欢听你这句话。嗯、你看这个大头啊、嗯，怎么着现在不得个一千一、一千二？那你这，这就五百块钱收来了，赚了七百块钱。哎，有，反正有碗饭吃都。这小头怎么着也得赚几百块钱呀、啊？小头不希望、啊、不希望赚多，反正赚个够吃的都行了。这这四个都是一天收回来的啊？对啊，这俩是另外一个人，这两个龙阳。对，这俩龙阳，重点是这俩龙阳。那我看着确实，这俩龙阳跟这两个不一样。对啊，他这个这俩比这开门，比这开门。啊、对，你看上面老哥就是。老哥、嗯，我得先说一下啊、哎，这个秀，嗯，不是老秀啊，感觉不太对。你这俩龙阳，你这俩龙阳花的多少钱？一个一千，入股了。你看看，这都入股了，一个一千。对，完了，老哥，嗯，我还说呢，嗯，刚才还说这两个啊、嗯，你捡到漏了啊、嗯？那你这两个是被人家捡到漏了，啥意思呀、啊？首先啊，嗯，俩北洋龙，嗯，是吧？对。嗯，我看还都是小只版的，嗯，小只版的龙鳞都不好，但是这俩龙鳞都非常漂亮，嗯，不对，咋不对呢？我看这，你看这包浆都一样开门，比这包浆你没仔细看吗，老哥？这包浆说句实话、嗯，明显的不自然，你好像刷子刷上去的，刷上去。对，还有这边瓷、嗯，最主要的是边瓷，嗯，你看一下这边瓷，我这看这边瓷，明显的不对，没问题啊。没问题，你咋看的？里边还有假丝，这假丝就太假了。我，你这是两千块钱收回来的，一个一千，一个一千不两个两千？对，那你这两千是打水漂了、嗯，真银假币，真银假币，对，假的。那能值多少？值多少？嗯，估计一百来块钱。一百多块钱一个赔八百，那你一个得赔八百五，你再算着。八百五，两个配一千七，那你这两个虽然赚了点钱啊，但是你这也亏，整体亏的亏的不少。那你这个啊，我先跟你说一下啊，你这没研究透彻，你不要轻易的下乡去收。我跟你说，你今天运气好，你收到两个真的。嗯，我之前见过一个啊，上一次他是咋回事啊？收了十几块，全部都是假的。这不应该啊！想想十几块全部都是假的，你钱没挣着，嗯，赔了大几千块。农村没有假货呀，哎，肯定有假的，嗯，哪里都有假的，有真的，得小心一点，这不行。嗯，老哥，你还得回去继续，继续努力，还得好好学习，再仔细研究研究。我这研究，我这就给我打了退堂鼓，这我这弄得心里边毛毛的。你回去好好研究吧。好好好好，谢谢老板。